à, bước thứ nhất là sau khi chúng ta đã tiền xử lý ảnh với PR thì bước thứ hai chúng ta sẽ qua công việc là chấm chỉnh ảnh thì công việc đầu tiên chúng ta là chúng ta sẽ chấm rùi tàn nhang mụn thẹo sửa những khuyết điểm cần thiết trên gương mặt trên da của người cần chụp và sau đó bước thứ hai chúng ta mới chạy ngoài làm da bước thứ ba chúng ta sẽ chi tiết hơn bằng cách là những vùng sáng tối hay là đổ ra cái hệ da cho những vùng bị thiếu thì đầu tiên ta sẽ mở cái hình lên Ví dụ à, trong cái bài nãy chúng ta đã để nằm ở trong phần tiếng xưa Chúng ta chọn cái chân dung 4 Ta sẽ nhấn thumbnail để coi cho nó dễ nè Thì chúng ta xử lý tấm hình nào thì chúng ta chọn hình đó Rồi Khi xử lý cái điều quan trọng nhất bạn nên mở lớn này lên Là một Thứ hai Bật cái chế độ này Ta sẽ mở cho nó dễ thấy nè Chế độ thứ hai này đầy màn hình và chế độ thứ ba để cho cái hình nó đen xung quanh để chi để khi mà chúng ta có nhu cầu chúng ta sửa chúng ta có thể kéo đây nè thể kéo vô tư này được còn nếu trường hợp chúng ta để như thế này ta để bình thường vậy thôi thì giả sử chúng ta muốn kéo lên hết cỡ để kéo không nổi không được nữa. nó không cho thấy phần dưới này thì đó là thủ thuật là điều chỉnh màn hình để chúng ta làm cho đúng hơn thể kéo dài hoặc là để màu đen thì nó sẽ dễ chịu hơn rồi cái thứ hai là chúng ta sẽ nhấn phải chuột trên hình chúng ta chọn chức năng là green size để coi chức năng đây là cái hình khi mà nó xuất ra nó khổ như thế này nhưng mà khi chúng ta muốn chỉnh cho nó chi tiết thì chúng ta chọn là actual pixel đó là ở chế độ là pixel thật thì nó sẽ lồ lộ ra hết những cái hình những cái cái pixel mà trên hình nó ở chế độ thực của hình để ta dễ chấm hơn đó là cách điều chỉnh màn hình và bây giờ qua tiếp theo chúng ta sẽ chấm như sau tôi sẽ mở layer lên đây này tôi sẽ mở layer chỗ này tôi tạo một lớp mới tiếp theo là tôi dùng công cụ đầu tiên là công cụ Henry Rust công cụ này cái thông tin nó gần đánh là chọn đây là on layer có nghĩa là ở bất kỳ cái lớp nào chúng ta cũng chấm được chứ không phải là mặc định là current layer mặc định là current layer thì người ta chỉ chấm trực tiếp trên lớp ta đang hiện hành mà thôi còn nếu là chọn on layer thì nó sẽ chấm hết toàn bộ trên bất cứ lớp nào ta chấm được hết tiếp theo là đánh dấu và align có nghĩa là chỗ này cho chúng ta nó sẽ đi song song cái điểm chọn và cái điểm chấm nó sẽ luôn luôn nó song hành với nhau thì công cụ này nó giúp cho chúng ta chấm những cái điểm ảnh nào mà chúng ta có thể thấy được thấy được thành vệt rõ ràng chẳng hạn như một cái mụn như như thế này đây chúng ta sẽ chấm như thế này đây ta sẽ giữ internet chúng ta click vào cái điểm bên ngoài ta để ra chấm này nó sẽ mất nó sẽ mất và trường hợp đây hàng ta sẽ chấm như thế luôn ta có thể làm nhanh bằng cách điều chỉnh cái cọ lớn hay nhỏ chỗ này thì cái hay của công cụ này là ngoài chuyện chấm ra nó sẽ làm cho nó dịu những điểm xung quanh nó khác cho con tem con tem nó sẽ làm cho bẹt luôn này sẽ làm dịu điểm xung quanh ta mà chấm hết những cái điểm nào ta thấy được lời khuyên là chúng ta đừng nên lạm dụng quá ta chấm những cái chỗ nào mà cảm thấy là nó bị gắt quá nó lỗi chứ không phải là ấy chứ nếu ta chấm quá những cái hột da đó hạt da nó mất thì nó mất đi đầu chân thật của hình như chỗ này một rùi người ta nên chấm nè trừ những một rùi duyên như hạn như là ngay chỗ miệng đây là những người tài của chú, chú rể chúng ta không nên chấm ta nên để lại đây là cái thẹo cho nên dũa mất luôn như đốm này ta sẽ chỉnh đây ta sẽ chỉnh mất đây
thực chất là khi chúng ta chấm như vậy á thì hoàn toàn cái hình ta như như sau nó chỉ copy cho chúng ta một cái lớp lên trên những điểm chấm ta tắt thì ta thấy nè những còn nguyên hết toàn bộ lỡ có sai sót thì ta chỉ việc dùng cục gom ta tẩy lên cho sai là xong đó là cách chấm thứ nhất là những cái gì mà chúng ta thấy được à, qua cách chấm thứ hai là chúng ta sẽ dùng cái công cụ là long stem long stem là cái đóng dấu thì chúng ta cũng sẽ y hệt như vậy chọn là on layer align nhưng chỗ này để là 20 phần trăm 20 phần trăm đây là 20 phần trăm thôi thì chấm những gì chấm những cái vệt hay là những điểm ảnh mà nó không cảm nhận được bằng những cái ấy. ta chỉ làm dịu lại chẳng hạn như trong trường hợp này ở chỗ này cái lớp nhăn này ta giữ nét ngoài này chúng ta vuốt nhẹ qua thôi cách thứ nhất là ta sẽ chảy ngoài ta vuốt qua ta sẽ vuốt nhẹ qua như đây Thầy, thầy hơi, hơi bị ấy là vuốt nhẹ đi cho nó sáng và cái thứ hai là chúng ta sẽ dậm những cái chỗ mà nó hơi quá đáng như hạn như chỗ này nó gắt quá chúng ta thể lấy những chỗ này đây và lấy đây à, nét ta để nhẹ qua đây xíu rồi ta sẽ chấm liên tục những chỗ này để cho nó dịu đi những pixel mà ngay chỗ mà vùng mà nó cảm thấy nó gây gắt quá như đây nè hoặc là những cái đốm này ta làm cho nó dịu lại như đây vậy hả nếu ta mà làm lấy ngoài để vô nó sẽ bị đốm như trường hợp này thấy bị đốm nó mất mất cái khối đi nó rất là xấu nè ta dùng gom ta xóa đi chỗ này gom ta để hạt nét bằng không và dạ. chỗ này ta cho khoảng cỡ 50 phần trăm thôi giờ dạ, ta sẽ chấm lại ta dạ, chấm lại rồi chỗ này nhà cũng thế luôn cho nên khi mà chúng ta làm một pr nó tốt và vô đây ta sẽ chấm rất là nhẹ nhàng và thứ hai nếu ta trang điểm khi mà mở tiệm ta nhờ những người trang điểm họ trang điểm kỹ một chút thì vô đây ta chấm da nó đỡ vất vả hơn những điểm này để cho nó sáng hơn tí lấy từ ngoài cho vô chấm nhẹ nhẹ như điểm này nè Rồi. và đặc biệt là những cái chỗ này ta cho lớn lên chút xíu cái chỗ này nó làm cho cô dâu cảm giác là nó bị à, ốm như đó ta sẽ lấy độ sáng ngoài này hai chấm nhẹ cho to hơn xíu rồi giờ ta sẽ làm nhẹ này tiên tí nó dịu hết cái chỗ này như mấy điểm này ta phải làm dịu đi cho không thấy được cái 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 đường này ta làm dịu đi chỗ này che những khuyết điểm những điểm lát 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 nè ta che lại hết như đây nè che lại hết chấm là như vậy đó chứ ta phải nhìn ra được cái vấn đề chứ không phải người ta chấm lung tung người ta thấy người ta chấm mình cũng chấm theo không được phải biết là mình đang chấm cái gì mình che như chỗ này đi những khuyết điểm này nè như chỗ này đây mình lấy đây vô mình che bớt cái này đi nè cho nó dịu bớt cái chỗ này như chỗ này cũng vậy nè lấy đây 
như này nó bị lát lát là thấy là những đốm đốm nó lát là do bị xeo nó nhìn không được nó sẽ làm cho nó dịu bớt nó bị hết rồi, thấy là chuẩn bị đốm rồi nè nó sẽ bôi bớt đi chứ rồi sau khi chấm tới đây rồi bước theo chúng ta là ta gặp mắm kình trên e ta gặp lại ta gặp lớp lại thì cái hình chúng ta nó vẫn không bị không bị bẹt ta coi kỹ lại nha ta thấy chỗ này là hơi bị ấy nè hơi bị ấy nè ta sẽ bôi lại chỗ này nó một cái đốm này là sai nữa. ta sẽ bôi lại rồi rồi đây cần nhìn e lại bước tiếp theo là chúng ta sẽ khử những cái chỗ bị cháy này chỗ bị cháy này đây khử nhẹ đó bằng cách là những lớp này chúng ta cho một lớp nữa nằm bên dưới lớp này lớp trên này chúng ta cho hiệu ứng nó làm multiply cho nó trộn đây sau đó ta chọn là lớp dưới trên là multiply ở dưới là bình thường sau đó chúng ta lấy công cụ hút mực ta sẽ chấm vào cái màu gần nơi những chỗ bị cháy này đây tại vì chỉ cháy nó sẽ không có màu sắc chúng ta chấm vào cái màu gần gần đây hai màu này đây nó màu này rồi ta sẽ dùng cái cọ ở đây phải cho nó khoảng cỡ 5 phần trăm mà thôi rồi ta sẽ cho nó to lên cái cọ to lên vừa phải ta sẽ tô lên trên lớp này chỗ cái vùng trái này nó sẽ đỡ đi rất nhiều, mọi coi nào, đánh này. Rồi chúng ta phải xem kỹ là chút nha, nếu như không có nè nếu có nè nếu không có nó cháy nè có nó đỡ nhiều hơn rồi chúng ta sẽ lắp tên lại và bước tiếp theo chúng ta sẽ chạy phần mềm làm da để chỉnh phần da cho hình nó đẹp hơn thì phần mềm làm da nhà nghề chúng ta hay sử dụng đó là một chơi tour ta chọn ở đây chọn một chơi tour đầu tiên ta sẽ nhấn vào cái chỗ đây là default trước trả về thông số mặt định ban đầu ta nhấn to lên chủ yếu là ta xem cái phần da mặt nếu như ta làm tốt ở cái phần pr vô đây phần da tự động nó sẽ fit đi những cái lỗi nó sẽ rất đẹp nhìn thấy rất đẹp tiếp theo là chúng ta sẽ kéo vùng này cái vùng này là cái vùng mà nó sẽ xử lý à, độ mịn à, xử lý da cho những vùng phân biệt là những cái mảng màu mà thôi thì ta nên né những màu đen bởi vì nó sẽ ảnh hưởng tới màu mắt và màu tóc À, thì chúng ta không muốn xử lý cho mắt cái tóc mịn mà ta xử lý phần da thôi Thì kéo phía này qua né đi phần đó Thậm chí có thể chúng ta cho nhỏ lại một chút Né qua đây Tiếp theo Ta phóng lớn lên tí ta coi cho nó dễ chỗ này Những cái độ nổi khối này Những phần mà chi tiết này nè Gọi là những phần detail này Nếu như chúng ta thấy ở cái region 20% này Mà nó làm bị mất Thì chúng ta có thể giảm xuống Thì nó sẽ cứu lại những khoảng này còn nếu như trường hợp mà cái hình chúng ta đó mà cái người ta cái cái phần da họ bị sần sùi quá thì chúng ta có thể tăng cái này lên để cho nó giảm bớt nó sẽ làm mất đi mất đi chi tiết nó giống như trong phần clarity mà bị giảm thông số xuống thì nếu chưa không có vấn đề gì đối chân dung lớn thì đang để hai phần trăm chân dung nhỏ ta để 10% phần trăm đó là kinh nghiệm về thông số tiếp theo như cái hình này mình thấy cái độ da của nó độ nét nó có rồi thì chúng ta không cần tăng cường còn nếu như chúng ta muốn cho cái độ gai của da nó nổi hơn nữa thì chúng ta thể tăng cường thêm mình coi đây nó gắt hơn nữa hình nó gắt rất là dữ nên tại sao ta thấy những tạp chí mà à, người ta in tạp chí thời trang thấy da người ta nó lên sân lên gắt lên như da cam thì do nó tăng này lên thì trong hợp này nó quá nhiều rồi chúng ta nên tăng khoảng 10 phần trăm là vừa rồi sau đó chỗ này nữa bên dưới này cái màu À, cái phần shop 
shop lại làm mềm cái hình thôi nó làm hình mềm 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 shop lại như là cái gắn filter lên ta sẽ kiểm tra thử cái này nha nếu là kéo lên vậy coi hình mà nó mà 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 ảo ảo vậy. nếu bạn muốn chừa chuộng cái tông mà mà thì bạn cho cái này vô nhất là những người lớn tuổi bạn thể cho nó mà mà thì nó đỡ hơn còn nếu như mà da thiếu nữ nên cho đây bằng không đây bằng cơm mười rồi à, có trường phái mờ là trường phái mà ngày xưa người ta thay thấy là nguyễn lai sử dụng đó rồi tiếp theo cái độ quam là độ nóng của hình nếu trường hợp của hình nó không nóng cái tông nó hơi nhạt nhạt thì ta sẽ tăng khoảng một hai nấc thấy hình nó nóng hơn rất nhiều nếu nó nóng quá ta thể giảm xuống như chỗ này thì tông nó sẽ nhạt bớt thì tùy mục đích mình mình sẽ cho nóng hay lạnh thêm bình thường thì bằng không rồi cái độ brightness là sáng tối nó nhấn đây thì nó sáng hơn chút thì đúng nghĩa là sáng mà ăn tiền còn nếu đây thì sẽ cho nó sậm lại nó tối lại cái độ sâu hình nó có thì trong hợp này tôi sẽ tăng thêm một nấc xám một nấc sáng này sáng hơn xíu này rồi nhấn ok là xong rồi sau cái bước chạy da rồi thì chúng ta nhìn nhận xét là trên cái phần mặt ta cái độ gai của da nó không có đều nhau lý do tại vì ánh sáng nó bắt có chỗ mạnh chỗ yếu cho nên chỗ những chỗ nào nó yếu như thế này nè hoặc nó cháy á thì cái da nó hầu như nó không có cái hạt nào hết còn đây nó da nó tốt thì nhiệm vụ mình là chúng ta sẽ làm sao cho các cái cái độ da của nó như ở đây nè nó phải đều nhau hết thì nó mới đẹp được nó sần hơn thì muốn làm như vậy đó chúng ta sẽ giả tạo ra da thì bằng cách ta sẽ nêu cái lớp mới bằng cách là giữ ship mình cho n rồi bằng cách là chúng ta sẽ vô phần layer new layer hoặc là ship hình cho n cũng được ta sẽ tạo mục đích để tạo như vậy để ta có những thông tin ta đánh dấu vào còn nếu như bạn nhấn từ đây thì coi như tạo layer rỗng hai cái hoàn toàn khác nhau thì cho nên tại sao tôi không dùng thẳng đây là dùng là ship kịch cho n tôi đánh dấu ở đây là mod là overlay để cho nó trộn lớp này và lớp kia thứ hai là đánh dấu đây fill with overlay nature color cái là 50 phần trăm ray thì nó ra một cái lớp mà nó không phải là rỗng không phải là đen mà lớp xám 50 phần trăm tôi đặt tên đây cũng được luôn nghĩa là hạt da nhấn ok nó ra lớp này đây. thì bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ đổ da vô đây giả cái hạt da bằng cách tại vô chỗ này noi add noi đổ hạt vào nhưng cái hạt của mình đó sẽ là hạt đen nhưng mà hạt mềm thôi nhấn đây uniform ta giảm bớt xuống ta coi cái gì ta cho bắt đầu từ bằng không đi ta coi cái phần này phần này ta coi phần này thôi không có phần này nó sẽ tương tương đồng nó có hạt giống giống đây được rồi ta kéo này một tí tùy theo cái da chứ không số này không nhất quyết là luôn luôn phải vậy tùy theo cái hình lớn nhỏ khác nhau rồi ta nhấn đây thấy cái hạt da nó có ở đây nó, nó quá nhiều đúng không mà tôi quan tâm đây thôi những ok bây giờ cái da này mình thấy cái hạt này là hạt chìm bây giờ mình cho nó nổi lên bằng cách mình vô trong là à, style này, emboss chỗ này luôn luôn là 90 độ nghĩa là luôn luôn da mình thẳng đứng nếu mình để cái đầu xiên nữa nè thì cái hạt hạt da nó không phải là da đứng da nó rất là kỳ à, mình có thể cho nó 90 thôi đứng lên luôn luôn như là một nếu bằng kéo thông số khác nè thì cái hạt da nó chảy 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 nó không phải là, là hạt tròn nó cho là một chín chục kéo này nè, thì hạt nó rất kỳ mà thấy không cho nó một thôi và cái độ ở mau là cái độ sâu của hạt nó nổi nhiều hơn nổi ít nếu là kéo như là hạt nó nổi rất là nhiều nó kéo xuống này hạt nó ít ta tùy ta tăng cho thấy cái hạt nó nổi lên vừa vừa được rồi ta nhấn ok thì như vậy nguyên cái hạt này nó ảnh hưởng không những những chỗ này nó ảnh hưởng hết trên phần toàn bộ phần da mặt của ta nhưng chỗ này nó có là nó thêm nó đã thừa mà mắt thì không thể có da được tóc không thể có da được do đó chúng ta sẽ loại bỏ những cái vùng đó bằng cách ta giữ internet tạo mặt nạ ngược là màu đen lên đây thì coi như mặt nạ đen này nó che toàn bộ phần da nó không cho hiển thị ra thì giờ muốn cho hiển thị những chỗ nào chúng ta muốn thì nó chọn vào phần trắng phần đen này lấy công cụ red màu trắng đây để cho công cụ red và ta cho đây thông số là 50 phần trăm thôi đừng có nhiều quá rồi chúng ta sẽ tăng cường bằng cách mà người ta sẽ vẽ tăng cường độ lớn người ta sẽ vẽ lên tô lên những chỗ nào người ta muốn hạt da nổi lên thì ta cần quẹt cho đó thì chỗ nào trắng trên đây thì nó sẽ ra đây đó nó sẽ không che thì da để nó hiện lên ý nghĩa là chỉ vậy đơn giản vậy thôi ta sẽ quẹt chỗ này nè thấy cái hạt nó lên cho nổi lên thấy nó nổi lên rồi đó nó nổi lên rồi nè 
chỗ này đang nổi lên hạt nè chỗ này không có hạt đúng không nhờ ta quẹt nè ngoài quẹt nó sẽ lên da nè thì cái người xem họ cảm thấy cảm thấy là cái da sao nó ghê gớm quá nó nổi lên rất nhiều nó đều thật chất là mình đã dùng dùng kỹ thuật này mình phù phép nó như thế này vậy nè như thế này ta thấy là không có nó quẹt nó sẽ lên da nè nó không lớn này sẽ dễ thấy hơn nè nó ta quẹt chỗ nào thì da nó hiện như đó nè cái, cái độ nổi nó nổi lên nè nó thấy nổi lên chưa nào yếu nó sẽ lên hết nè này sẽ nổi lên hết lý do mình làm như vậy thì người ta cảm thấy hình mình nó chụp nó có độ sâu bởi vì cái chi tiết nhỏ gì mà nó vẫn có chi tiết trong đây những phần sáng vậy nè thì ta sẽ quẹt sẽ lên hết toàn bộ như chỗ này đây lên hết như này yếu nhưng mà vẫn lên những chỗ này nè những chỗ này đặc biệt là những cái vùng như thế này ta phải cần phải cho da nó hiện lên như cái thần tay phải cho da thì hết lý do tại vì người ta chú ý cái mặt thôi ít ai đi cái tay lắm nhưng mà da mặt có mà da tay không có là chưa phải là chuyên nghiệp thì sau khi làm xong rồi bạn coi đây thì lấy bàn tay ra coi thử nha đây cái hạt da nó đều hết này mà tắt thử đây nè đây nó không có nè đây nó có hạt da lên nè mà thấy không rồi như vậy là chúng ta đã vừa thực hiện xong cái việc là chấm da cho cái hình ta thì sau đó chúng ta sẽ gập lớp lại và nhớ là xe của hình lại thì sau đó qua bài thứ ba là chúng ta sẽ điều chỉnh những vùng ánh sáng chi tiết để cho cái hình nó đúng nghĩa người ta gọi là sáng mặt tiền